운전 좀 오래 하셨나요? 자식 생활로 인해서 그러실 확률 좀 높으실 네. 것 같아요. 자 안쪽으로 들어오셔서 한번 가볼게요. 자 여기서도 아까 보여주셨던 골반 넓이를 찾아서 쓰실 겁니다. 그렇죠. 뒤에 있는 나무 바깥쪽 핸들을 손등 바깥쪽으로 잡아주실 거고요. 숄더를 한 번만 쫙 펴볼 거예요. 그렇죠. 맞아요. 어깨 한 번만 긴장 풀어주실 거고 자 엉덩이는 살짝만 떨어뜨려 주실게요. 그렇죠. 어 맞아요. 앞벅지 땡기는 느낌 들어가고 숄더 조금 더 땡기는 느낌 들어가요. 자그 상태에서 우리 오른쪽 다리부터 올릴 건데요. 오른쪽 무릎을 안쪽으로 구부려서 천천히 이렇게 뻗어 올려주실 거예요. 그렇죠. 이렇게 뻗어 올리는 이유도 있어요. 이거 이쪽으로 가면 안 좋은 건가요? 이게 고관절이 내전근은 우리 좀몸 중에 가장 긴 근육이고 좀 많이 약해요. 네. 그랬을 때 이렇게 툭 하다가 뚝 소리 나신 적이 있으신 분들이 있다고 하더라고요. 네. 그러면 이제 근데 조금 심할 경우에 차라리 위험까지 있기 때문에 네. 이렇게 근육이 짧은 쪽으로 써서 네. 가시는 거 아, 우리들 여기 요게 좀 낫지? 이거 이건 좀 위험하잖아요. 약간 그거랑 비례해 주시면 네. 돼요. 그래서 항상 다리 올리시되 이렇게 안쪽으로 안정감 있게 올려주시면 됩니다. 좀 높은 데, 높은 데 올라올 때요. 네. 자, 발끝을 한번 포인으로 가볼게요. 발등 정강이 한번 보겠습니다. 정강이 좀 당기는 느낌 들어가시나요? 네. 오, 발목은 가동범위 굉장히 좋으신데요? 확실히 네. 많이 풀으셨나 봐요. 저를 지도해 주신 분들이. 오, 많이 들으셨죠? 옛날에 많이 뻗었죠. <웃음> 많이, 발등 한번 펴볼게요. 네. 평발이세요? 약간? 그, 아치가 아치가 좀 뭐, 무너져 있다고 들으셨죠? 아치가 무너져 있는데. 오른발보다 왼발이 더 심각하다고 피드백을 주셨어요. 왼발이 더 심각하시래요? 여기가 더안 좋다고 했어요. <웃음> 정말요? 맞아요. 왼쪽이 안 좋았으니까 왼쪽이 조금 더 무너져 있을 가능성이 좀 네. 높습니다. 근데 지금 아치... 좋아지고 있다고 하시네요. 오 거. 정말요? 네. 네, 그저 제가 그저 히스토리를 모르니까 네. 오 근데 발등 당겼을 때 딱딱한 편은 좀 덜하십니다. 음, 그래요? 엄청 여성분인데 엄청 딱딱한 분들도 진짜 많아요. 눌렀을 때 제가 이게 안 돼요. 음. 너무 딱딱해서 네. 잘 풀리시는... 것 같아요. 요거를 아치 살리는 방법이라고 해서 자 우리 방금 이게 롤 다운업 살짝 했잖아요. 네. 여기서 올라오고 내려갈 때 그걸 발바닥으로 하실 거예요. 포인부터 가보겠습니다. 뭐 모래 약간 이런 느낌이죠? 네. 자 한번 가볼게요. 발끝 세운 상태에서요. 발가락만 다섯 개 이렇게 깍꿍 들어볼게요. 그렇죠. 그러면 발바닥이 땡기게 돼요. 여기 아치가 나와요. 음. 네. 근데 후천적인 것 같아요. 선천적인 분이시면 이렇게 해도 발이 평, 평평해요. 선천적이신 거면 네. 근데 타고나기를 원래는 아치를 갖고 타, 태어나셨는데 네. 발바닥이 조금 무너져셨던 것 같아요 이렇게 이렇게 하면 살려 살, 이렇게 라운드 아까보다 예쁘게 사, 생기죠 이거 봐봐요 어 그러네요 네. 그죠 네. 여기 이거는 후천적인 거 아. 여기 만드시면 돼요 네. 풀어주시면 됩니다 자이 상태에서 이 발바닥을 끝까지 당겨주시면서 쭉 종아리 근육을 쭉 당겨 가실 거예요 발가락 무릎 쪽으로 당기는 느낌으로 그럼 아까보다 당기는 힘이 더 강해져요. 발가락을 이용했어요. 다시 한번 발등 당긴 상태에서 발가락만 앙 잡을 거예요. 그렇죠. 그럼 발등이 조금 당기실 겁니다. 네. 아, 그럼 자 이제 천천히 이 발가락 잡은 거 최대한 유지하시면서 쥐날 것 같으면 바로 말씀해 주세요. 천천히 늘려서 갈 거예요. 근육이 쫙 하면서 정강이까지. 어, 네. 어, 맞아요. 아, 어, 맞아요. 네. 아, 이렇게 발 들었다가 났다 하시는 행위를 했을 때 쥐가 쉽게 나시는 분들 있잖아요. 요거부터 네. 풀어주셔요. 요렇게 풀어주면 훨씬 효과가 있습니다. 자, 두 번만 더 가볼게요. 네. 원래 열 개까지 하는데 네. 발가락 세워주시고 발가 새끼 발가락까지 살려줘야 돼요. 네. 그렇죠. 힘이 없네. 진짜. 맞아요. 어. 자, 엄지 손가 땀이 엄청 잘 돼요. 자, 천천히 발바닥 <웃음> 발바닥 세워주면서 그렇죠. 그럼 아까보다 오홈더 나왔어요. 아, 진짜 생겼어. 어, 네, 진짜 두 번만 생겼어요. 진짜 잘하시는 거예요. 자, 다시 발가락 감싸주시고. 네. 어, 회보신 분이에요. 어, 그렇죠. 늦게 바로 느끼고 있어요. 정강이 아까 와서 땡기는 느낌 느껴지시면서 여기 쫙 땡기실 거예요. 그렇죠. 오, 좋아. 오, 이렇게 느껴져요. 다시 한번 더 발가락 당겨주시고. 그렇죠. 발바닥을 천천히 가져가시면서. 너무 좋습니다. 자, 요거는 굳이 이렇게 다리 안 올려서 하셔도 되고요. 그냥 앉아서 편안하게 열 개씩 해주시면 네. 진짜 편안함을 많이 느끼실 거예요. 요 발바닥 하나로 스트레치 하나로 허리까지 편안해지는 느낌이 들어가실 거예요. 오장육부 연결이 다돼 있는 거예요. 그렇죠. 혈이 우리 좀 한양 쪽으로 좀 얘기하자면 혈이 좀 많잖아요. 네. 
그래서 이제 여기 많이 풀어주시는 게 좋아요. 여기 앞꿈치에는 뭐가 있고 아치에는 뭐가 있고 음. 뒤에는 우리 생식기 그거밖에 음. 생각이 안 나네요. 그래서 자 발등 당겨주신 상태에서 자 오른쪽 옆구리가 조금 짧아진 것 같아요. 지금 오른쪽 고관절을 살짝 끌어내려주시면서 어, 오른쪽 뒷벅지가 길어지는 거 느껴보세요. 이렇게 모을 거예요. 그렇죠. 그대로 천천히 어깨 긴장 풀어주시고 턱을 살짝 당겨주시면서 뒷목 고정 그렇죠. 앞쪽으로 상체를 살짝 숙여주시면서 앞쪽으로 숙여볼까요? 그렇죠. 이때 허리가 숙여진다는 느낌보다 척추를 길게 늘려서 온다. 그렇죠. 자, 왼다리 굉장히 서포트 잘해주고 계셔. 왼쪽 뒤꿈치 조금 더 쓰시면서 왼쪽 앞벅지까지 당기는 거 한번 느껴보세요. 요거 너무 강하셔서 잘안 느껴지시겠지만 조금 더 길어집니다. 그렇죠. 혹시 손 떨어져도 좌 흔들리지 않으실 것 같으신가요? 손이요? 네. 한번 한손 가볼까요? 네. 한손 먼저 쓰러지면 안 되니까 자 반대쪽 손도 쪽으로 그렇죠. 오 좋습니다. 한쪽으로 바로 안 쏠리시네요. 네. 와 요거는 내전근이 좋으신 거야. 그래요? 네. 여기 있다고 제가 소리. 소유... <웃음> 근데 많이 강화가 네. 되셨나봐요. 자 앞쪽으로 혹시 더 오실 수 있을까요? 어, 무리 없이 이때 배꼽은 등 뒤로 쏙 복부 힘 쓰시면서 앞쪽으로 오는 거죠. 턱끝 살짝 가슴 쪽으로 당겨주실 거고 자 발바닥 당기는 힘 조금만 더 보여주면 종아리 그렇죠 종아리 당기니까 쓰러질 것 같아요. 종아리 조금 더 당길 거예요. 3초만 세호 편안하게 가실게요. 플라테스 경험 있으시니까 제가 호흡 키윙은 따로 안 드릴 거예요. 자유롭게 숨만 안 참으시면 됩니다. 마시고 내쉬면서 천천히 마시면서 올라올게요. 그렇죠. 자, 뒤에 있는 핸들 잡아주실 거고, 이제 엉덩 관절 볼 거예요. 가동력이 좋으세요? 아닙니다. 선생님, 많이, 많이 트레이닝 되신 것 같아요. 자, 